。哎呀，他妈憋死了！真讨厌，你看他洗澡也就一样。我洗澡怎么样？快点，一会儿轮到下班被他看到就。这下边又怎么样？啊，我还真有点期待呢。你说他谈了两年的女朋友，连手都没牵，<笑>要是知道被老子睡了，还什么玩意儿？你还什么玩意儿？文东，哎，大姐。哎，江州医院太好了，我也在那儿实习，我们又能在一块儿了。可是文东，人家都说毕业季就是分手季，医院里面美女又那么多，你不能背叛我。哎呀，我们俩都在一起两年了，我是什么人你还不清楚？放心吧，我不会辜负你的。你说他会？盛主任看中你个屁用！在医院不是我爸一句话的事。算了，毕竟相恋一场。给彼此留点最后的体面吧。可真是个坏孩子。哎，对了，我转正的事儿，你跟你爸说了没？哎，跟你说了吧。放心吧，我爸那是副院长，你想转正，你就转正。<笑>那文东会转正吗？哎，文东，嗯，我发现他们挺关心的呀，他想转正。我听我爸说了，今年医院的转正名额只有一个，其他人都不用。可是文东的应聘考试是满分啊，而且试用期也过了。听说那个盛主任对他还挺好的，特别看重他。你说他会？盛主任看重你个屁用！在医院不是我爸一句话的事。哎，但是。我听我爸说，盛主任还真的单独因为文东转正的事去吵了。我真不知道盛主任为什么那么看重他，是不是他俩有？怎么可能啊？可怜的文东那小子啊，不仅没有转正，还被老子绿了。瞎说什么呢？盛主任那么漂亮，怎么可能看得上他呀？说的也是。哎呀，盛主任一天在医院一副居然千里之外的样子，一看怎么就是假。讨厌！哎，那你问你爸没有啊？这个转正名额到底给谁啊？放心吧，那肯定是给你呀、啊，我能给别人吗？只可惜呢，可怜了文东那小子啊，不仅没有转正，还被老子绿了。怎么，你同情他了？我同情他，同情个屁！我就是有点可惜啊，没让他看见。在我身下骚呀！你说这小子也是有意思哈，跟你谈了两年的女朋友，不仅没睡你，还连手都没牵过。你说他是不是认同我？假如你说不知道名字。就是这个小黄呀、啊！行啊，说两句。怎么？咋地咋地？你瞎说什么呢？一个野种，我心疼他干什么？肯定是心疼你啊！哎，等一下，你刚刚说文东是野种，怎么回事？文东真的是个野种，他连他爸是谁都不知道。不能吧？那他妈跟谁生的他？他真的不知道，他上哪打听去？那他妈跟谁生的他呀？就算跟路边的狗交配，你也得知道什么颜色吧？<笑>假如你说不知道名字，你就得知道是小黄呀。亲眼看见了，你难道要告诉我这一切都是假的吗？我是真没想到你是这种人。我变成哪种人了
然了，一个没钱没势的实习生，你配跟我在一起吗？我当初真是瞎了眼，怎么会看上你这种人？哎，我跟你在一起两年了，你给过我什么呀？啊，好像只有这个银镯子吧？你还跟我说是什么传家宝啊？呸！拿好。从今以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，你跟我再没有任何关系。蒋小雪，这镯子是你妈给你，你说过你要好好保管它。我真没想到，你怎么变成了这样？啊啊！龙哥，龙哥，听说，听说你他妈处了两年，连手都没拉。这样，这样，哥们儿呢？今天给你个机会，我跟小雪我现场给你表演一下，你看不看？哎，看看你妈！今日有缘相见，那我便把一生所学传授于你。狗男女，刚才顾伟打那么狠。怎么一点都不疼？难道梦里面的一切都是真的？既然今日有缘相见，那我便把一生所学传授于你。切记，得物传承要弘扬正气，切不可为非作歹，走上邪路，否则将死无葬身之地。医术武功，修炼之法，风水玄学，奇门遁甲，毛神符咒大全，这怎么回事？盛主任，您找我？马上回来，我在办公室等你。盛主任，盛主任，喂，盛主任，您找我？马上回来，我在办公室等你。盛主任，你找我什么事儿啊？你自己做的事，还有脸问我？我自己做的事，我做什么事儿了？哎，那个，请问，进来。郑主任，您找我。这是你写的病历。江小雪与郭伟作证，那是因为他们。你不用解释了，这件事医务科已经知晓。是我写的呀。为什么你写的和郭伟写的一模一样？一模一样？这不可能啊！这份病历是我生活在办公室刚写的。你说是你写的，有证据吗？有。我上午写病历的时候，江小雪过来给我送可乐，她看着我写的。可是江小雪已经给郭伟作证，证明这份病历是郭伟写的，你还有什么解释的？盛主任，我发誓这份病历是我亲手写的。为了写好这份病历，我昨天还忙到大半夜，我查阅了很多资料。江小雪给郭伟作证，那是因为他们。你不用解释了，这件事医务科已经知晓。从今天开始。
，你去故宫站当故宫，没有我的允许，你不准给任何人开门。主任，我我出去。郭伟、江小雪，你们给我等着，我一定不会放过你们。呀，东哥，妈，着急干嘛去？哎，包尿布也到了，我马上要用的。行，快点，还等啥呢？我马上要用的。好，如果我是富二代，江小雪就不会背叛我，郭伟也不敢打我，盛主任更不会让我去当护工。究其根本，还是因为我没钱没势。所以才有这样的遭遇。这辈子，我一定要出人头地，成为人上人，将那些看不起我的人统统踩在脚下。尿壶洗干净没有？赶紧的，我要用。哦，马上来。你告诉我呀。呀，东哥，妈，着急干嘛去啊？东哥这是怕了，在哪儿都能碰见，真晦气！哎，关键是……哎、啊，对了，东哥，你不会觉得这件事情你就这么算了吧？啊？我告诉你，要不是有盛若冰那个贱人护着你。月早就够了。这件事跟盛主任有什么关系？跟他有什么关系？要不是他信誓旦旦的在那儿保证，说你再出什么问题，他承担一切责任，你早就成了。不知道他凭什么那么护你？东哥，你不会跟他？就你腿吧！关<笑>你屁事！我监控你，我就怕。文东，你只要是还在医院，也不知道这个废物。啊、哎呀，瞎了眼呗。嗯，也是。你要是眼睛不瞎呢，也看不上他呀。爸，你觉得上次咱们去那家情趣酒店？讨厌！大白天就要干坏事儿。嗯，有的人晚上他也干。忍住，文东，忍住！这对狗男女就是故意在激你。要是被监控拍到你动手，就是郑主任也保不住。君子报仇，十年不晚。我忍一会儿又有何妨？诸位，耽误大家一点时间啊！我宣布一个事情。干什么？我倒要看看他能忍到什么时候。东哥，着急干嘛去啊？郭伟，你到底想做什么？做什么？做什么？我会就知道。诸位，诸位，耽误大家一点时间啊！我宣布一个事情，我旁边这位呢，叫文东。我们医院实习期的医生，不过这个人啊，心神不正。你猜他干了什么？抄袭我的病例，啊，我抓到之后还一同行凶呀！看见了吗，诸位？我嘴角的伤就是他打的。这个人分明就是个祸害。怎么能招这样的人？要说就这样的人，应该出狱了。看见了吗，诸位？嘴角给我打的，诸位。以后如果选择护工，千万不能找他。如果挨打，别怪我们医院没有提醒。这个人分明就是个祸害。怎么能招这样的人？
，要说就这样子，应该会出医院。哎，何总哥，心虚。诸位，再耽误大家几分钟，是是啊。各位，人情太深。咱们这位文护工啊，其实是一位。身为爹养的野种，难怪抄袭郭医生的病例。你猜的呢？我就亲眼看见。他说郭伟颠倒黑白，老天爷要惩罚。老天个屁呀、啊！你是如此颠倒黑白，就不遭天谴吗？天谴算个屁，天罗地字。喂，啊，哎，阿伟怎么了？哎，问一下，阿伟没事吧？他妈瞎呀，怎么了？没看见老子摔了？你，我干。你说什么呢？是不是你干的？哎呦，你哪只眼睛看到是我干的呢？要不是你干的，他好端端的怎么会摔了呢？再说了，你离他这么近，你怎么扶他一把呀？他刚才那么凶，我凭什么扶？常言道，举头三尺有神明。他郭伟颠倒黑白，老天爷要惩罚。老天个屁呀、啊！少在这给我装神弄鬼了，扶我一下呀！啊、我们家阿伟要有个三长两短，我跟你没完！你家人呢？小虎，小虎，小虎，你怎么了？以后啊，我一定注意。哎，今天的事还要谢谢你的。小虎，你怎么了？爷爷，我没事儿。哦，那、啊、没事就好。老爷子，不是我说你啊，你都一把年纪，怎么还这么马虎？小孩子要是出事儿了，你家里人怪你不说，你自己心里也愧疚不是？哎，是，小子。我知道你在跟谁说话呢，张飞。小伙子，你说的对，以后啊，我一定注意。今天的事还要谢谢你了。那没事，学有之劳，不用客气。你叫什么名字？哦，文东，应该有工作了吧？这小子拿钱走人，看什么看？您是不是身上有病呀？这是什么工作？干嘛？你老查户口呀？行，时间不早了，走了。哎哎，小伙子，留步。
怎么？您这什么意思呀？我救人又不是为了钱。你救了我孙子，这里啊有五十万，你就拿着，别嫌少。还说不是为了钱，那拿就拿。你小子拿钱走人，看什么看？您是不是身上有病呀、啊？我没病，前两天才查过身体，健康着呢。我能看出来您身上好像有病，但是一时间。我又说不出来是什么，你这个说感觉错了，您别介意啊。张飞，石家寨，马上调查文东，我要知道他的一切。是，我不介意。那行，那那我先走了。哎，再见啊。啊。这些年我遍访名医，没有一个看出我身患重病。这小伙子却能看出来，看来老天开眼了，让我这个将死之人能多活几年。张飞，石家寨，马上调查文东，我要知道他的一切。是。哎，小东回来了。啊。哟，小东啊，你这满脸汗，是不是掉到水里了？没事，妈，路边刚救了个小孩，这不是怕您等着急了吗？一路小跑我就回来了，别担心啊。<笑>你做的对，救人一命啊，胜造七级浮屠。<笑>妈为你高兴，今天跟小许的父母啊见个面，谈谈你俩的婚事。小东啊，哦，最近怎么没有见小雪啊？你俩是不是闹矛盾了？呃呃，没没闹矛盾，就是他最近工作比较忙。哦，那行。嗯嗯，那有时间呀、啊，你带他回来吃个饭。妈呀，有些话想跟他说一说。妈，你要跟他说什么？我能说什么呀？当然是你们两个婚事儿啊。你看，你们两个人啊，从大学到现在，谈恋爱都两年了吧？感情呀、啊、还是挺稳定的，我寻思着应该跟小雪的父母呀、啊、见个面，谈谈你俩的婚事把这个事情啊敲定，你觉得怎么样？妈，我俩才毕业没多久，工作这都还没稳定呢，这婚事咱不着急呀、啊。哎呦，我是你们这辈子犯过最大的错，怎么不着急了？哎，小东。你看看隔壁的王阿姨，现在啊，孙子都抱上了，我怎么能不着急呢？这事儿啊，听我的，改天你把小雪带回来吃饭，我跟她谈这事儿。妈，好了，别说了，赶紧吃饭，这事儿就这么定了。嗯，文东啊，你什么时候回来的？等会儿。哎呀，瞎了眼了。你只要是还在意，你他妈的！总有一天，我会让你们知道，欺辱我是你们这辈子犯过最大的错误。要是别人投诉你，你就等着卷铺盖走人吧。怎么了？被病人骂了。昨天三零八房间不是新进了一个病人吗？脾气特别不好，已经四个呼工被赶出来了，个个被骂的狗血淋头，特别难缠。王呼呼，你过来，你去三零八病房。啊，我。看什么看？赶紧去！要是别人投诉你，你就等着卷铺盖走人吧。什么东西？连郭少都敢得罪？真是不知天高地厚。你好，你谁呀？是脸呢，还是？这是哪来的狐狸精啊？
。你谁呀、啊？做什么的？啊，您好，女士，我是医院新来的护工。护工？你个正经的！你刚刚在看什么呀？呃，没什么。在看我吗？那我好看吗？好看。那你觉得你哪里最好看呀？是脸呢，还是？好看吗？我是大男人，他让一个女人给吓跑了。弟弟、啊，你现在知道姐姐哪里最好看了吧？啊,啊，弟弟，你别走呀！姐姐还有很多话想跟你说呢。哈哈哈真搞笑。女人，女人又吓跑了。我要是搞不定她，我为那个狗腿子护士长肯定会拿这个等借口把我赶出医院。到时候就……我想看你的腿。看起来挺老实的，没想到这么色呀。咦？怎么又来了？怎么还没看够啊？这才多久呀、啊，就害羞了？给姐姐说，想看什么，姐姐给你看呀。呃，我我想看你的腿。好你个家伙，看起来挺老实的，没想到这么色呀、啊，居然想看姐姐的腿。姐姐，好害羞呀。不是不是。我是要检查一下你腿上的伤口。你不是想看我的腿？那不是。小弟弟，你不诚实哦。不是，我是护工，我有职在帮你检查伤口。如果有必要，我还要帮你换药呢。好吧。轻点，这跟花多少钱没关系，而这现在的医学技术和手段，是无法满足您的要求呀。这怎么伤的呀？车祸，骨头断了。嗯，还要进行第二次手术。不是已经进行过手术了吗？而且我看已经痊愈了，为什么还要手术啊？我这个人呀、啊，比较爱美。我的主治医生给我说，我这个创伤面比较大。要进行第二次疤痕手术的话，难度也会比较大的。如果不能消除疤痕，我这辈子都穿不了短裙了，好惨。王女士，今天感觉怎么样？王医生，我还行。你是不是找到消除疤痕的好办法了？哎呀，王女士，恐怕要让您失望了，因为我找过皮肤科的专家讨论过。像您现在这情况，基本上想要清除疤痕的话是不可能了。即便就是再做一次皮肤手术修复的话，疤痕也无法痊愈。王王医生，真的没有好办法了吗？那个，如果你能帮我消除疤痕的话，我花多少钱都可以。这跟花多少钱没关系，而这现在的医学技术和手段是无法满足您的要求呀。其实也不是没有办法，我让护工站开除了你。其实也不是没有办法。您是哪位啊？哦，王医生，啊、医生他是文东，是个护工。护工呀、啊？你刚才说那话是什么意思呀、啊？王医生，其实像冯女士这种情况，还是有办法可以医治她的。你这意思是你能治好了？嗯。什么办法？用茅山符咒。胡闹！现在都什么年代了，还搞封建迷信
？你是不想在医院混下去了？王医生，你听我解释，茅山符咒它不是封建迷信，它是一门很高深的玄学，它完全可以帮助。王女出去！再胡说八道的话，我让护工站开除了你。不是毛。等等，你刚才说有办法消除我的疤痕，是真的吗？我问话，你有什么资格回答？嗯，冯女士，这茅山符咒就是封建迷信，它根本就治愈不了你的疤痕呀。你叫文东、啊。冯女士，你跟我开玩笑吗？我怎么可能是文东呢？那既然你不是文东，我问话，你有什么资格回答？是啊，冯女士，对不起。刚刚你说的那个茅山符咒是个什么东西啊？茅山符咒啊，是一种非常神奇玄妙的秘术，有很多神奇的功效。不了解他的人呢，肯定就会以为他是封建迷信喽。但是了解他的人，都会把他奉为神迹。那这个茅山符咒真的能彻底治好我的疤痕吗？能。那大概需要多少时间？大概要十分钟吧。啊、你说什么？我没有抄袭。大概要十分钟吧。啊、你说什么？如果我再努力努力，五分钟应该就可以了。嗯，五分钟。文东，你骗谁呢？是我们不懂医术，还是你有什么神仙的法术？我看你就是在胡说八道。王医生可是医学专家，他都没有办法，你一个小小的护工能有什么办法？茅山符咒，哼，你怎么不说你会龙虎山秘术啊？哎，龙虎山秘术我还真会一点，但是对消除疤痕又没有用。哼，笑死我了。如果我刚才问你会不会风水，你是不是也说会点啊？哦，我还真懂点风水。你既然这么厉害，怎么还会抄袭郭少的病例呢？我没有抄袭，没有抄袭，那为什么会被发配到护工站去啊？哼，这治病非同儿戏，可不能乱来啊！他就是一个护工，什么都不懂呀、啊。我没有抄袭，没有抄袭，那为什么会被发配到护工站去啊？哼。反正我没有抄袭，是郭伟陷害我。行了行了，这里没你的事儿，出去吧。等一等，我能相信你吗？你可以相信我，我绝对不会让你失望。那什么时候能帮我治疗？随时都可以。那就现在吧。如果你能帮我彻底消除疤痕的话，我会重重的奖赏。不是，冯女士，这治病啊非同儿戏，可不能乱来啊。他就是一个护工，什么都不懂呀、啊。如果治不好的话，有什么影响吗？即便治不好，对身体也不会有任何影响。你听到了，就算治不好，也没有任何损伤。为什么不试试呢？可是，可是你有办法吗？既然你没有办法，为什么要阻止文东帮我治疗？因为他是一个护工吗？还是？你别有居心，冯女士，您误会我了，我只是担心文东他治不好你，我没有别的想法，没有别的想法最好，否则我饶不了。是是，弟弟，快帮姐姐治疗吧。嗯神棍，如果不出意外的话，两分钟以后应该就好了。疤痕在消失，疤痕在消失这，这怎么可能？如果不出意外的话，两分钟以后应该就好了。文东，你还挺能装的，你干脆别当什么护工了。去横店跑龙套算了，当今医学都没有办法解决的事儿，你涂几滴清水就好了，骗鬼呢！哼，疤痕在消失，疤痕在消失这，这怎么可能？什么？这怎么回事？这，你是怎么做到的？您不都看到了吗？难道是茅山符咒？我说了，茅山符咒不是封建迷信，而是一种很神奇的秘术。可是，你有完没完啊？这里没你的事儿了，可以出去了。是的，冯女士
，有需要随时找我。你帮了我这么大的忙，我应该怎么感谢你、啊？嗯，我以身相许吧。老师，文东明显是糊弄人的，这样的败类就应该赶出医院。说的没错，一颗老鼠屎坏了一锅汤。如果他继续留在医院里面，迟早会给医院酿成大祸的。老师，您是冯女士的主治医师，如果她出了问题，您可是要担责任的。闭嘴！知道郭少去哪儿了吗？我刚才去病房的时候，我看到郭少去护工站了。行了，你们去工作。嗯、我在想，你帮了我这么大的忙，我应该怎么感谢你、啊？嗯。要不，我以身相许吧？是不是因为我比他们好看呀、啊？嗯。呃，我，哎、呃，芳姐，这这这不行。那你想怎么样呢？芳姐，再给你看一眼。<笑>不是吧？没有什么害羞吧？难道你没看过你女朋友的吗？我、呃，你没看过？<笑>女朋友的都没看过。那女病人的，总该看过吧？也也没有。芳姐，我是一个医学从业者，我有良好的职业素养的。那你为什么看我的呀？你不看他们的，却看我的，是不是因为我比他们好看呀？我，呃，我。我好了好了，不逗你了。文东，嗯，这是任水夏，我叫冯之夏。嗯，比妖精好看多了。<笑>爱什么呀？你是不是觉得我名字不够好听啊？不是，我觉得吧，叫你冯妖精可能更适合一点。哎，冯姐。不是那那意思啊！哎呦，你真聪明，大家都叫我冯小姐，是吗？但是我觉得冯妖精也不太适合你。为什么？嗯，你比妖精好看多了。<笑>说吧，想让我做什么事儿？这都被你看出来了。嗯，冯姐。我我想做你护工，就这样。啊，我本来是外科的一名试用期医生，但是我被人陷害了，所以就调到了护工站工作。如果不能做你护工的话，我这份工作可能就丢掉了。以你的能力，就算丢掉这份工作，也没什么大不了的吧？可是我热爱这个行业呀，我一直就想成为一名伟大的医生。我是来告诉冯女士的，你不可以请她当护工。为什么？很好，我很欣赏有梦想的男人。这样吧，我需要你做我的护工，需要签合同吗？我这去拿。这小子还挺有意思。小杰，江州医院有个护工叫文东，三分钟后我要知道他的全部。私生子，女友被抢，还抄袭别人病历，这小子故事还挺多呀。你是？冯女士你好，我是这家医院的外科医生，我叫郭伟。我听说您准备请文东当护工，你想说什么？我是来告诉冯女士的，你不可以请她当护工。为什么？因为我看不惯你啊，这个理由够用了。冯女士，我还是请您慎重考虑我的建议。冯女士，你有所不知啊，文东呢本来是我们医院的实习生，但是他上班吊儿郎当，不务正业，而且他还抄袭我的病历。
。所以对于这种人来讲，我觉得应该坚决拒用，否则如果出现……他，关女士，你怎么在这？我在哪儿，你管得着吗？刚才郭医生跟我说。你上班极不负责，还抄袭他的病历，工作吊儿郎当的，不要让我请你当护工。郭，你为什么处处针对我呀？因为我看不惯你啊，这个理由够用吗？冯女士，我还是请您慎重考虑我的建议。郭医生，如果我非要请文东做我的护工呢？那如果出现任何问题，我们医院该不会？那我若是真出了问题，你们医院负担起责吗？你瞅什么瞅？野猪！文东，今天姐姐呢，就教你一个做人的道理。这个世界上呢，不是你退一步，别人就会退一步的。有时候你退一步，别人觉得你好欺负，反而会得寸进尺。所谓人善被人欺，马善被人骑，就是这个道理。所以呢，该硬的时候必须要硬，特别是男人。你听明白我说的话了吗？明白。那你还等什么呢？你瞅什么瞅？野猪！你怎么敢打我，郭伟？我要你知道，一在忍你，让你不是因为我怕你。怎么？敢动文东一下试试、哎？你要是敢动文东，我要你的命。什么感觉？爽！<笑>你到底是什么人？我是你永远都惹不起的人。滚！文东，这件事咱俩没完。谢谢房间，小事而已，不用客气。怎么样，刚才打了郭伟一巴掌，什么感觉呀、啊？爽、啊！房<笑>姐，那你不会觉得我很懦弱吧？不，我没觉得你懦弱，而是你太善良了。你这刚踏入社会啊，不敢得罪人。也害怕得罪人，因为自己没钱没势，也没有背景，所以呢，遇到事情的时候，你总是一退再退，遭受别人的欺负。这样的你，我很理解，但我并不欣赏。越是有钱有势的人，他就越害怕死。正如我之前说的一样，人善被人欺，马善被人骑。你一味的隐忍退让，其实并解决不了任何问题。像郭伟一而再、再而三的欺负你，就是最好的例子。所以，男人想要站得稳，心必须要狠。道理我都懂，只是……只是你怕你自己没有背景，惹不起他们是吗？那你怎么不换位思考一下？光脚的不怕穿鞋的。你要是敢硬气一点，他们敢跟你拼命？你什么意思？这个社会啊，越是有钱有势的人，他就越害怕死。所以呢，你要是敢跟他们拼命，他们指定怂。再说了，你也并非没有面子。啊？这这什么意思？从今以后，你就是姐姐的人。谁要是敢欺负你，我就让他死。谢谢。我呀，不喜欢口头上的谢，我带点实际的嘛。文东，你真是太贴心了、啊。如果你要是我男朋友就好了。心里，这个。这个、<笑>文东，你可真是个小可爱。合同给我。哦，谢谢你啊，姐。哎呀，这样我就能留在医院了。只要我还能继续留在医院，我就有机会重回外科
，没事儿，小事而已。嗯、呃，对了，我的腿能用茅山符咒治好吗？姐，茅山符咒中确实有一样神奇的接骨术，只不过我还在学习中啊。哎，你的腿不是动过手术了吗？只需要卧床垫啊就可以了。可是人家不想在床上待着嘛。呃，那姐，我有空了，我推你去楼下花园转转也行啊。真的啊？文东、啊，你真是太贴心了、啊。不过你要是我男朋友就好了。那、啊啊、不是，姐你先躺着吧，我到饭点了，食堂开饭了，我给你打点饭过来啊。哎，先休息，先休息。小样。看来文龙真没告诉你，我们俩已经分手了。这是我男朋友郭伟。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。小雪怎么一直不接电话呢？不会出什么事吧？哎，不行，我得去看看。小雪，阿姨，你怎么来了？小雪，我找你有点事儿。什么事儿啊？嗯，小雪，我想跟你商量一下，嗯，和你父母呀见个面，把你和文东的事情定下来。阿姨，文东没告诉你吗？告诉我什么？行，看来文东真没告诉你，我们俩已经分手了。这是我男朋友郭伟，他呀也是我们医院的医生，还是文东的同期同事。你们之间是不是有什么误会啊？误会？你瞎吗？没看见吗？分手？这什么时候的事啊？文东从来没有跟我提起过。那他肯定也没有跟你说过。文东抄袭我们家郭医生的病历，被发现了，现在啊已经发配到护工站当护工去了。小东转正的事情，老太婆，我告诉你，工作都要丢人了，现在转正，做梦，真是生了一个孩子。抄袭我的病历不说，看来还打我。不可能，小东不会打人的。小东为人正直，你们，你们之间是不是有什么误会啊？误会？你瞎吗？没看见吗？嗯，这就是他打的，这就是你好儿子打的。阿姨，我可以作证，这确实就是文东打的。而且啊，阿伟的爸爸是医院的副院长，所以文东啊，这辈子都不可能转正。怎么会？我怎么能？你要是给我跪下道歉呢，可以考虑给你一个机会。郭医生，郭医生，郭医生，这一切都是小东的错。他回老家，我一定好好教育他。您打人有大量，全在我的面前，您就给他一次机会，好吧？面子？你算个什么东西啊？你管我要面子？您多多包涵，都是他的错，我我替他向您道歉。啊！包涵？下等人也配让我包涵？小雪，怎么说你也跟文东好过？你就帮我求求郭医生吧。我跟文东已经分手了，他是死是活跟我没有一点关系。郭医生，求求你了。你要是给我跪下道歉呢，可以考虑给你个机会。有本事你就杀了老子！你以为我不敢吗？郭医生，郭伟。你敢动我妈，我他妈弄死你！文东，你有本事你就杀了老子！你以为我不敢吗？文东，你放开他呀！滚！你阿姨，你快劝劝文东呀！要是阿伟出什么事，文东得偿命的。小东，放开郭医生！啊！放开郭医生！妈。他欺负你，我不会放过他。他没有欺负我，是我自愿的，你快放开！我不放。小东，啊、你连妈的话都不听了吧？啊啊啊啊啊
妈对你最后一次心里清楚，你今天跟郭伟一起欺负我妈，你他妈是人吗？啊、阿伟，阿伟。你儿子想弄死我，你说这样的人还能留在医院吗？文东，你长能耐了，阿伟也是你能得罪得起的吗？赶紧道歉！道歉个不是！我妈对你最后一次心里清楚，你今天跟郭伟一起欺负我妈，你他妈是人吗？我可没有欺负阿姨，不信你问。小东，秀雪没有欺负我，是我自愿的。妈，你听见了吧？自愿的，跟我他妈有什么关系？啊！我我这这，郭医生，都是小东的错，他没有看见，他以为你欺负我了，他太冲动了，这你多包涵。郭医生，这里有一千块钱，算是你的精神损失费。妈，妈，这里有一千块钱，算是你的精神损失费。我告诉你，今天你就是给老子一百万。你们他妈也别想离得远了啊！你敢打我妈！哎，小东，小东，小东，不要胡闹！妈，这个王八蛋敢当我面打你，我他妈闭嘴！郭医生，都是小东的错，对不起，小东的错，都是小东的错。过几天我带他上门给您道歉。小东，走，妈，走，妈。妈，走，快走！我，男人想要战斗的心必须要狠。文姐说的真对啊！文姐说的真对啊！善被人欺，妈，善被人欺，我一昧一昧一昧的忍让换来的总是你的变本加厉。如果我没猜错，你上次打我用的是这只手吗？啊！你要干嘛？你他妈想死吗？啊啊啊！欺负我，侮辱我。辱骂我、排挤我，甚至抢走江小雪，我都可以忍、啊啊啊。但是你打我妈，老子忍不了。啊啊啊啊、给我大道歉！你说干什么、啊？你还不道歉吗？老妹，老子绝对不可能给一个老太婆道歉。啊啊啊！小东，小东，小东，妈，你还不道歉吗？够了，文东，你把阿威伤成这个样子，你要坐牢的。伤个人就要坐牢？你要干什么？啊啊啊啊啊、你快救我！他要杀了我，小东！我都疯了，我都要在医院杀人了！放过医生！只有医院，我就不得已放。听我说，放开他！你现在又不是我上司，你凭什么命令我？难道你不想在医院待了？命令一事，是郭伟伙同江小月一起陷害我。你不调查清楚就把我发配护工站，这样的医院，我就不得已放。虽然我现在不是你的上司，但我是你的老师，毕竟你在实习期间我带过你一段时间。如果你现在还认我这个老师的话，就放过一生。你学医这么多年，好不容易考上医师证书，难道你就想这么放弃？你这样做想过你母亲吗？妈，小东，妈，你放了顾医生吗？可是，小东。我已经知道他是一个混蛋，你打的对，但是你为了这个混蛋去偿命，太不值了。你找死吗？妈，我听你的。郭伟，我告诉你，我今天可以饶你一命，但如果你再欺负我妈
，你弄死我！你把阿伟打成这个样子，你还想走？我已经给郭副院长打过电话了，在他没来之前，你们两个谁也别想走。就是，找死吗？文东，事到如今，我劝你还是老实一点。阿伟已经被你打成残废了，如果我们去告你，你下半辈子都得在监狱度。小东。啊文东，你赶紧和阿姨走，走得越远。盛主任，你什么意思？文东逞凶杀人，把阿伟打成这个样子，他走了，谁来担责？你担吗？我承担。你，文东要是再犯错误，我替他承担。你，昨天我在医务科的时候就说过，文东要是再犯错误，我替他承担。你们俩什么关系啊？你凭什么替他担责？我们俩有什么关系？用不着你管。文东，带阿姨走。盛主任，我走了，你怎么办？不用管我，我自有办法。盛主任，妈，妈知道，做你想做的事儿。盛主任，谢谢你的同意，人是我等的，不用你负责。我这是为了你好。你把顾伟打成这样，郭副院长会放过你吗？郭家在江州是有个有脸的人，人脉很广。你再不走，就走不了了。盛主任，我知道你说，但我不怕。阿姨，我们是不是在哪里借过呀？难道你就不考虑你母亲吗？你要是做到，他一个人怎么办？你就忍心他一个人孤苦伶仃吗？盛主任，谢谢你。谢谢你这么多年对小东的照顾。作为母亲，我真的非常感谢你。但是，小东男子汉，大丈夫，一人做事一人当。如果小东连这点担当都没有，他就不配做我的儿子。阿姨，小东那么年轻，他要是坐牢，这一生都毁了呀。盛主任，你不必担心，小东不会坐牢的。虽然我没有什么本事，但是顾晓东还是可以的。阿姨，我们是不是在哪里借过呀？是的，沈主任，第一次小东去外科报道的时候，是我送的他，我还和您打过招呼呢。谁打我？他，就是他打伤的阿伟。谁打我？伯父，您终于来了！你看，阿伟成这样。妈，妈，救我！阿伟，我被人废。啊啊啊！就是他。谁干的？谁干的？他，就是他打伤的阿伟。你傻子，今天参完老子来了，也护不了你，给我废了他！哎哎，郭副院长，你能是我外科的人，能不能放过他？阿伟也是你外科的人。你怎么不照顾他呢？郑主任，我奉劝你，今天我只找这小子麻烦，希望你不要插手，否则别怪我翻脸无情。来人，上！你果真要与我为敌吗？等等，郭副院长，这是一月的保安，不是你的私人打手。你不能命令他们打人。<笑>我是医院的副院长，除了医院的院长之外，我谁都可以调遣，包括你。根据医院的管理，院里的领导不能滥用职权。你别给我扯那些没用的，我今天就想为我儿子报仇。动手！我看你谁敢动手！郭副院长，动不动手？盛主任，你果真要与我为敌吗？郭副院长。我并非要与你为敌，我只是想提醒你，你身为医院的领导，估计自己形象让保安打人不好看。郑主任，我儿子被打的时候，你在哪呢？今天谁也不能阻止我给我儿子报仇，出了问题我一个人承担。郑主任，请让开。否则别怪我们不客气、啊。盛主任，你放心吧
这两个家伙还能另。可是，那什么，那你小心点。住手！张先生，什么风把您给吹来了？我来办点事情。李先生，是这样，文东这嫂子废了我儿子，张先生何必亲自来呢？有什么事儿跟我说一声，我一定给你办的妥妥。龙王分配的事情能办吗？不知道龙王派您来。不知道是什么事儿、啊，刘先生，知道你先生。张先生好，恐怕现在没空。喏、no? ，他们俩也废了我，怎么回事？张先生，是这样，文东这嫂子废了我儿子，我正准备给他报仇呢。你儿子不是还没死吗？报什么仇？<笑>张先生，您的意思？文先生是龙王的朋友，我奉龙王之命，请文先生当过客。没有，没有，这样最好。啊？他是龙王的朋友，张先生，您不是开玩笑吗？一个实习期的医生，怎么可能是龙王呢？怎么？你觉得我们在骗你？张先生，您说笑了，我怎么敢怀疑您呢？那我现在要带文医生去见龙王，没有意见吗？没有，没有。这样最好。有什么事儿，冲我来。张先生，就是给我一千个档，我也不敢冲您来。这样对，文先生，请。这小子什么来头？居然能让张飞亲自接、啊。我想带我妈一起去看。当然了。妈、啊、不，在江州，龙王就是天。当然可以。郑主任，今天谢谢你，赶紧请你吃饭。张先生。您慢走啊，慢走。妈，爸，你你怎么把他放走了？你给我弄死！这这不是帮我报仇吗，爸？阿伟，今天这事情，咱恐怕得认栽了。为什么呀，爸？你不是要帮我报仇吗？这这，因为他是龙王的朋友。龙王怎么了？这龙王还能比天王老子厉害不成？爸，在江州，龙王就是天。你怎么难道什么时候？对不起啊，妈，今天让你受委屈了。傻孩子，说什么呢？你现在啊，出了这么多的事情。居然瞒着妈！要不是我今天去医院，你准备瞒到什么时候呀？不要硬撑了，这个医院混不下去啊，我们就再换一家医院。至于小雪嘛，她已经不是以前那个小姑娘了。放心吧，张先生今天找你啊，定有急事。妈就不耽误你们了。行，妈，那我送你。啊。张先生，今天的事情太感谢你了。阿姨，不必客气，小事一桩。小东，早点回家。
，我等你来吃饭。今天妈给你做了你最爱吃的麻婆豆腐。行，知道了吗？嗯，我走了，啊、慢点啊。嗯龙王是谁？我妈她就是这样，比较啰嗦。张先生，你别介意啊。挺好的。文医生，想必你心中有很多疑惑吧？是。想问什么就问吧，只要我能说的，我都会告诉你。那个龙王是谁啊？龙王是江州地下世界的王者，他曾经还是一位虎榜高手。其实，你和龙王已经见过面了。就是昨天那位跟你在一块儿那唐装老头，是没错。那龙王是真名？龙王的真名是龙千秋，江湖上都称他为龙王。冒昧问一句啊，张先生，你跟龙王是什么关系啊？我呀，是龙王的贴身保镖。那你功夫一定很厉害吧？哎，我们这是要去云雾山啊？龙王住在云雾山里。可惜，杀气太重，太重。温医生，我们到了。张哥，这位是文先生，龙王请的客人。文先生，请坐。龙王写字不喜欢对联，不喜欢生意。好。了却君王天下事，赢得生前身后名，可怜白发生。好字儿。可惜啊。可惜什么？可惜杀气太重。还不赶紧给龙王道歉？文东。还不赶紧给龙王道歉？你也懂书法，略知一二。哦，这首词呢是辛弃疾失意时闲居信州所作，他在词中抒发了杀敌报国、建立功名的壮举。然而一句“可怜白发生”，表达了辛弃疾报国无门、难以诉说的痛苦和愤怒。而您写的字呢，杀气浓厚，与词作者的心境截然不同。所以我才说，杀气太重。好、哦，文东，很不错嘛。文东，我让张飞去叫你，没打扰你工作吧？没。那就好。今天我叫你来，是有事儿想请你给我帮忙。我没有开玩笑，我真的快要死了。什么事儿？我请你来，想请你给我看病。我快死了。呃，龙王说笑了吧？我看您身体挺好的呀。我没有开玩笑，我真的快要死了。呃，龙王，我就是一小医生，还在实习期呢。您要是真有什么太重的病，我估计也治不了。我感觉。你能治好我？呃，说说实话啊，呃，我都不想想自己。小文啊，你是个年轻人，年轻人嘛，就应该对自己有信心。你知不知道我为什么会找你呢？可能是脑子有病。你也许会想，我脑子……我、啊。哎，没有没有，我怎么会呢？啊、其实啊，昨天你第一次见我，就说我身上有病，你还记得吗？嗯，记得。文东啊，九年来我访遍名医，没有一个人看出我的病，只有你第一次见我，就能看出我的病。所以我觉得你能治好我。这是在拒绝我吗？呃，龙王，实不相瞒啊，昨天我那就就是随口一说，<笑>随口一说，便能知道我身有病，那说明你医术不凡呐、啊
。罗安，你可真是太高看我了。说实话，我就是一小小神医生。哎，就昨天啊，昨天我都被发配到护士站当护工去了。说不定再过两天，医院都让我滚蛋了。我觉得吧，您这病已经病情高明了。你这是在拒绝我吗，张飞？告诉他，以前拒绝我的人都是什么下场？之前拒绝龙王的人，都被我调到江里喂鱼去了。不是，龙龙王，你你别吓唬他，我胆子胆子挺小的。我可没有吓唬你。已经许多年没人敢拒绝我，你怕死吗？我请你来。是我认为你有这个能力，只要你能治好我，我可以让你有享受不尽的荣华富贵，让你在江中横着走。但是你要是治不好我，那个、我要是治不好您，您会不会杀了我呀？你怕死吗？怕不？我寻思，正常人哪个不怕死呢？怕死，你就竭尽全力治好我，因为我也怕死。哦哦、我先给您检查身体呗。你这是同意检查了？小文，你是不是被吓住了？啊啊哈！哎呀，没有没有，怎么会呢？<笑>刚才我说的被扔到江里喂鱼的那些人啊，啊，里头没有一个是医生。奇了怪了，仅从面部看，他完全不像是患病之人。你，嗯，我杀的都是该杀之人，医生救死扶伤。治病救人，杀医生有损阴德啊！龙、嗯、王，我实话跟您说吧，我对您病情一点都不了解，所以也没有时间能把我给您治好。只要你竭尽全力给我治病，不治不好的话，那只能说明我宁休矣。老天要收我！既然如此，我现在就帮您治疗。需要我做什么？啊，您听我的就行。老王爷，我上手了。奇了怪了，仅从面部看，他完全不像是患病之人，甚至看起来比正常人的身体都还要健康啊！你张张嘴，舌头，你把右手给我。看出什么吗？我给你做就做吧，不是，我给你大哥，不是，我知道了，知道什么了？您已病入膏肓，寿命不足七天。文东，你在胡说八道什么？你再口是狂言，信不信我对你不客气？闭嘴！张飞就是这个脾气，不要跟他一般见识。你刚才说我寿命不足七天。是不是看出我的病因了？病因什么？如果我没有看错的话，您身中奇毒。文东，你是怎么看出来的？这种奇毒非常罕见，流传于苗疆一带，世人称它为“蛊毒”。哈哈哈哈！我果然没有看错人，那么多专家都没看出我得的什么病。你就这么一会儿，就看出我中的是蛊毒，后生可畏啊！你还看出我什么？龙王，我先问你几个问题，你一定要如实回答我。好，成动的时候犹如万蚁噬心。好，你问，您中蛊之后，身体本来没有任何反应，但是半年之后却疼痛难忍，对不对？对。
，开始是没什么反应，半年后，白天普通男人，到医院去查什么也没查出来，就是后来后来在夜晚也普通男人，对不对？对。您的身体现在半边冷半边热，但是这样的情况应该只持续了半个月，对不对？对对对，你说的都对，你还看出什么了？从您第一次普通男人到现在。应该已经持续了很长的时间，但是最近却变得规律起来。应该是在夜晚的十二点发作，在早晨六点准时停止。疼痛的时候，犹如万蚁噬心，什么方法都不能停止，对不对？对对对，你说的都对。小文，你还有什么问题？倒是没什么问题了，只不过还有一个小小的要求，想请您配合一下。柴尔北归年意志力强，要是换做普通人，最多只能撑三年。什么要求？您把衣服脱了。我想确认一下您背后的蛊毒。好。果然不出我所料。小文，你看出什么了？我现在可以百分百确定，您中的蛊毒是阴阳。这你都看得出来？这些年，您受苦了。是啊，九年了，每次毒发我都普通男人，又无药可救，简直是生不如死啊！不过，这些痛苦我都扛过来了。<笑>柴尔北归年意志力强，要是换做普通人，最多只能撑三年。哎，我从小练过武，身子骨比别人稍微好一些。哎，文墨，既然你能看出我是蛊毒，说明你是能治好吗？您听说过开天眼吗？哎，说明你能治好我了。您太高看我了，这阴阳蛊毒不是一般的毒。想要治疗，难如登天啊！这真的没办法治吗？其实也不是不能治，除非……除非什么？确实有一种方法可以清除您体内的蛊毒，可是那种方法我不会啊！你既然你不会，就赶紧去学呀、啊！是啊，如果可以马上就学会的话，我肯定去学了。那……这个方法，其他人能学会吗？恐怕别人也不会。千百年了，能学会的人寥寥无几啊！你说的这么神秘，哎，我就不信了。你说的到底是什么方法？是啊，真的没人能学好这个方法吗？它是什么方法？龙王爷啊，您听说过开天眼吗？看来。是老天要收我呀！开天眼我听说过，那是一种很高深的秘术，听说只有得道高僧和隐士高人才能掌握。这种秘术不是一般人能掌握的，放眼天下，恐怕也只能有这三个人能掌握了。哪三个人？武当山和龙虎山的掌教，以及。藏区天宫的活佛，龙王爷，那赶紧去找这三个人呀、啊！只有他们能救你的性命。哎，武丹山掌教和龙虎山掌教，为了争龙榜第一，十年前就毙了生死关。至于藏区天宫活佛，听说一年前进了大漠，至今。生死都不知，看来是老天要收我呀！龙王，我现在就带人去荒漠找活佛，好好加油！我相信你将来必成一代名医，不用白费力气了。先不说能不能找到活佛，就是找到活佛，活佛开没开天眼还不知道，就是开了天眼。像我这等小人物，能不能让活佛出手呢？
。可是，常言道，富贵在天，生死由命。既然毫无办法，那就听天由命吧。小文，谢谢你今天来给我看病。陆王爷，您不用客气，我毕竟什么都没帮到您。哎，刚才不是说了吗？生死由命，富贵在天。这都是我的命，不过我还要夸奖你。这些年来，我遍访名医，他们都没看出我身中有毒，而你一眼就看出来了。在我看来，你的医术比那些沽名钓誉之辈强多了。好好加油，我相信你将来必成一代名医，不，一代神医。我一定会努力的。文东若有所求。只要不违背江湖道义，一切均赢。文东，有什么事情需要我帮忙吗？我虽然是一个将死之人，可是，在江州这个地面，我还是有话语权的。谢谢龙王的好意，我心领了。只愿您的病情能有所好转。除此之外，别无他求。我知道你会这么说。张飞，听令。张飞在。张飞，我死之后，你要多加关照文东。文东若有所求，只要不违背江湖道义，一切均赢。属下遵命。很好。我这个人啊，最怕的是欠人情。昨天我孙子落水，是你救了他；今天又帮我来看病，这两份人情恐怕……我是没机会还了，只能拜托张飞、文东，以后有什么麻烦可以找张飞。哎，您太客气了，龙王爷，我什么都没帮到您，您这样我心里过意不去啊。这小事就不要放在心上，希望你将来成为一代神医，悬壶济世，普度众生。我命不久矣，就不要白费功夫了。送客。请，您老保重。哎，小文，又有什么事儿？顾龙王爷，我突然想到一个办法，可能对您的病情有帮助，咱们屋里说吧。好，好，好。你刚才说什么方法？用针灸。针灸啊，小兰，你看我现在这个状况，针灸可能没什么用吧？哎，王爷子，我说的针灸不是一般的针灸，虽然不能帮您清除您身体的苦毒，也不能治愈您的身体，但是可以帮您续命。哎，我命不久矣，就不要白费功夫了。哎，什么？续命？是的，能帮您续命。你你没开玩笑吧？我没跟你开玩笑，我说的都是真的。能续多久、啊？如果一切顺利的话，能帮您续一个月。啊，一个月呀、啊！这说明什么？说明您命不该绝呀、啊！我相信吉人自有天相。只有一个月呀、啊！龙王，既然文东有这个本事，你就让他帮你续命吧。虽然一个月时间不长。但是也能为您争取点时间呀、啊！我相信一个月内一定能找到人治好你的问题。你说的轻巧，整整九年了，我访遍了名医，没有一个人看得出我有中蛊毒。就短短一个月，就能有人能治好我的蛊毒？哼，龙王呀，九年了，我们看了那么多医生，没有一个医生看出你身上有蛊毒。文东一来就看出你身中蛊毒，而且还能帮您续命一个月，这说明什么？说明您命不该绝呀！我相信吉人自有天相，龙王，也许一个月内这事儿就有转机了。文东，你说呢？龙王，您就不要再犹豫了，让我为你续命吧。这七天和一个月有什么区别？对我来说，早死。也算是早解脱了。你们可不知道，我这每当
，毒发，腹内疼痛难忍，生不如死。哎，老爷子，我刚忘了说了，如果续命一旦成功，您这个腹毒的症状也会立马消失。嗯，有点疼。嗯，哦，哎，真的假的？蛊毒未除，腹痛可以消除？这呀、啊，就是我这门针灸术的神奇之处。虽然不能帮您去除蛊毒，但是可以帮您续命，也可以去除疼痛啊！啊，只要能去除腹痛，那可以试一试。嗯，关东，龙王都答应了，赶紧为龙王施针续命呀！好，呃，您家里有银针吗？有，我这就去取。待会儿施针的时候可能会有些疼，你要是忍不住就叫出来。哎呀，这么多年那腹痛我都忍过来了，这点痛算什么呀？好，你忍着点，我开始。嗯。嗯，有点麻。哎，有点疼。嗯，哎，哦，哎，疼。哦，文东，龙王不会有事吧？这个是溃疡灸针，能调节身体的阴阳平衡，还能补充元气呢。文东，龙王不会有事吧？放心，这是正常。啊！哦，现在你感觉怎么样？嗯，感觉好多了。从现在开始就不会疼了。还能调节您身体的阴阳平衡。哎，好了，结束了，感觉怎么样？啊，感觉好多了，浑身啊暖洋洋的，跟中蛊毒剂之前啊是一个样，特别舒服。小罗呀，嗯，你这用的是什么针啊？这个是溃疡灸针，能调节身体的阴阳平衡，还能补充元气呢。哎，胡医生，你真厉害。居然掌握这么厉害的针灸术，难道这算续命成功？你跟我说实话，龙王真的还能活一个月？文医生，这就续命成功了？成功了，一个月之内，龙王性命无大碍。哎，那就好，谢谢了。哎，喂，冯姐。哦哦哦哦，呃，冯姐。那个，我妈刚才来来医院了，有点急事儿，我处理了一下。我那我现在马上回医院。龙王，我医院还有个病人等着我，我现在得赶紧回去了。张飞，送小文回医院。是，龙王，保重。慢走。嗯。文东，你跟我说实话，龙王真的还能活一个月？你不信我？非我不信，实在是续命一说太匪夷所思了。而且你只扎了几针。也没看出来有什么神奇之处呀、啊，你又不是龙王，自然感受不到回阳九针的神奇。总之啊，这一个月内龙王会吃得饱、睡得好的。但是你们要尽快想办法，最好能找到高人为龙王清除体内的蛊毒，否则一个月之后就没有人可以救龙王的性命了。明白。待会儿我就安排人去大漠找活佛。啊如果有人找你麻烦，记得给我打电话。好。冯姐，干嘛呢？啊！啊，是你啊！你来了正好，你快来帮帮我。怎么了？我有几根头发卡到后面肩带里，半天弄不出来，你快来帮帮我！哎，这不太好吧？你还傻愣着干啥？快来帮我呀！哎，我我去护士站给你叫护士过来。哎呀，你叫护士干嘛呀？我一个女人都不怕，比我老爷们怕什么？快来！赶紧的！你要是敢不听的话，我
直投诉你。行吧，谁让我是你护工呢？去哪儿？这儿。就就这儿。去哪儿？去哪儿？好了没啊？等一等一等。疼，轻点儿。好了，快点。帮我把肩带弄松一点。啊？帮我把袋子调松一点，这个号太小了，勒得我不舒服，我得放个大一点的。你你你你这还是你自己来吧。胆小鬼，又想占老子便宜，我才不上你这当！去，我那给我拿一件新衣服过来。红姐，你穿哪个呀？想看，想看。你想得美！这是左边那个白 T， 你看到了吗？哦。拿给我。弟弟。啊。想看吗？嗯。想看呗。你想得美。<笑>转过去。今天这件事情，你做的不够果断。啊，凤姐，这是什么事儿？我是说，你跟郭伟的事情。你都知道了？这么大的新闻，医院里早就传得满天飞了。我是听小护士说的。说我做的不够果断。那如果换做是你，你怎么做？换做是我呀，我会干掉郭伟。滚！等着你要你的命。常言道，阎王好惹，小鬼难缠。像郭伟这种彻头彻底的小人，你不干掉他，他后面还会找你麻烦。等到下一次他找你麻烦的时候，绝对不是一般的麻烦。说不定会威胁到你的生命，这个应该不会吧？你不信啊？不是，我是觉得郭伟这个人他虽然很嚣张，但是你说威胁到我生命，觉得应该不会。你可呀，千万不要忽视了小人报仇的决心，不信。啊，阿伟，你醒了。我人在哪？客户病房啊，院里的几个专家联合给你做了手术，已经帮你和手和脚都切好了。他们说你只要养半年就能出院了。嗯、啊呃，郭副院长在上班呢。上班？我都这样了，我还在上班？哎呀，好了好了，你别生气，啊、别生气。医生说了，你养病期间不要生气啊。好了，好了，滚。什么？滚！妈的，坚决！老子要不是因为你，啊，能变成这样？红豆，给老子等着！我要你的命！住！我是文东。你好，哪位？你就是文东。不是，你是……你别管我是谁，正厅没在我手里，给你听点声音。小东，小东，救来了！小东，让我。什么臭我来？别动我妈！给你十五分钟时间，赶到中北路的废弃楼来。如果十五分钟我没看到你，<笑>那你就给你妈收尸吧。你是不是郭伟？你来了就知道了。不管你是不是郭伟，我告诉他，你如果敢动我妈一根毫毛，你就死定了。喂，喂，大哥。是我，温东。啊！我来了！啊！啊
。郭超，这十五分钟都快到了，那小子会来。老太婆在我的手里，他肯定会来。能不能把这女的给我呀？你要管老太婆做什么？郭少，跟您商量个事儿。怎么？你要涨价是吗，黑虎？咱们之前可是说好了，只要你把这母子两个解决之后，一百万，我一分都不会少你。但是，我也一分都不会多给你。看您说的，您把我雷虎说成什么人？我雷虎出来做事讲规矩，说一不二。那得要跟我商量什么？文东那小解决之后，能不能把这女的给我？你要管老太婆做什么？我雷虎啊，就是有点儿不一样的爱好。我不喜欢那些胶原满身的小嫩妞，就喜欢这种风韵犹存的良家妇女。只要您到时候把这女的给我，我可以少要你十万，你一共给我九十万就行。不用，事成之后。我还是给你一百万，不过你要记得，做完事之后。谢谢郭少，您放心。你们放开我！放开我！醒<笑>了、啊。小东，你别过来。这里可没有小东，大老虎倒是有一只。要干什么？放心，这里很安全，只要你乖乖听话，很快就会没事。你们没有干什么？老太婆，你怎么会在这儿？好问题，我怎么会在这儿呢？当然是等你的宝贝儿子文东了，张阿姨。你要干什么？干什么？我不都告诉你我干什么？等你宝贝儿子文东呀！你的宝贝在干什么？我要报警！我要报警！报警！看看你现在这副样子，你该怎么报警呢，张阿姨？疯了！你们放开我！放开我！现在真的是越看越漂亮。你们，你们这样子是在犯罪，知道吗？在犯罪，不是犯罪的事儿，我还不干呢。哈哈哈哈哈！顾卫生，小东打你，我替他向你道歉，我求求你了，你们不要伤害小东好不好？我我可以赔偿，我可以赔偿顾卫生。赔偿？当然需要赔偿呀，张阿姨，你看，他废了条胳膊，废了一条腿，有命赔偿我，不过分。求求你们了，千万不要伤害小东，求你了！我劝你还是别白费口舌。你现在是泥菩萨过江，自身难保啊！<笑>哎呀，要干什么？之前还没发现，现在真的是。越看越漂亮，简直是有活生生的有，我真的是，我快忍不住了。放开你的手！你敢再碰我一下，我让你死得很惨！小东，快跑！他不要杀你！快跑！快跑！妈！<笑>我告诉你，今天死的不会是。而是你儿子，如果你不乖乖听话的话，你也会死。所以，我劝你还是老实点乖乖听话。等解决了你儿子，我会陪你好好滚。放开！
在收拾你。让你。小刀，快走！我是老鬼头。再嚷嚷，我先弄死你。妈，妈，你怎样？我没见小刀，快走！真的是，那小刀快走！你以为你找这几个废物，想要收拾我？没想到你还挺狂。你敢动我妈，找死！难道我欠你，还是自尽的好，还是免受皮肉之苦？否则，郭先生可是要先废了你，再慢慢折磨你。不动。我想他要真干了，你究竟想干什么？干什么？我请我们大少吃饭，我干什么？找你来，我当然是要报仇啊！你以为你找这几个废物，想要收拾我吗？<笑>小子，没想到你还挺狂。好，我倒要看看你究竟有多狂。老二，给我废了他！小东，快跑！妈，别怕。你想让我打断那条腿，左腿还是右腿？左腿，三条腿。妈，少林头还敢嘴硬？就这么点力气，你也敢出来送死？你来当炮灰的吗？你，你什么时候变得这么厉害了？来啊，李虎，你看看你找了一帮什么废物！不是，这这也不能怪兄弟们，主要是这小子刚才那一棍真的是太猛。那要我说，得给兄弟们一点鼓励。什么意思？重赏之下，必有用福。今天谁能杀了文东？一个人给十万，不能上，上，不能。你，你叫什么名字？雷，雷虎。你这个。一个能打的都没有。你，你叫什么名字？雷雷虎。我说什么虎？你他妈的，我叫你死！你你先跑个了再说吧。冷心如此你，我你你先跑个了再说吧。说吧，你想怎么死？这小子，你你是知道我是谁吗？我不知道，不想知道你是谁，但是我只知道一件事，那就是你敢动我妈，下场就是死。杀杀人是犯法的，你你考虑清楚。杀人犯法？你敢打我？你知道我是谁吗？我不知道，我也没兴趣知道。我就问你一句，你想怎么死？冷心如此你，我。你何必当初呢？这，你要去哪儿啊，英雄？你放过我吧，不要杀我。小之如此，你何必当初呢？你杀了我，龙王不会放过你的。啊！认识龙王，我我认识龙王，龙王是我大哥，求求你
，今天是我的错，我一定向你和你母亲赔罪，求求你。大姨妈，你要杀他，你要做违法的事情。滚、啊！就这小子，兄弟们都被他打昏了，他他还要杀我呢！你要去！滚、啊！小、啊、东。啊啊啊没事，不怕。没事。不怪我，我眼泪滴了。没事，小东，你没事吧？没事吗？大大人，大人，怎么回事？就这小子，兄弟们都被他打昏了，他他还要杀我呢！你要去？就文东那小身吧，可能打晕你们这么多。都是真的，我亲眼看见。你疯了！你看我疯了，差点把我掐死了。你要是不信，你问我丈夫。文东是你兄弟，不可能呀！张警长，你一定要救我。这文东是我兄弟，你居然敢动我！我看你是活腻了。文东是你兄弟，这不可能呀！不是。顾伟明明说他就是一个没背景的私生子呀、啊，我能用这种话骗你？张先生，这、这、这、这都是顾伟，是是他叫我绑的。顾伟，快说，快说，一切都是你的主意，快说，说呀，说呀，是我的错，就没办法，全心全意。你个死废物！你竟然敢算计我！我今天不打死你，我就不叫雷虎！我打你！这个，你帮我看看吧，我去就来。别做傻事，你刚才答应过妈妈的。你去医院以后先检查身体，如果有问题的话，你直接去找外科生主任。我想这点小忙他还愿意帮我。好的，小东，小东，别别做傻事，你刚才答应过妈妈的，不要做。放心吧，妈，会没事的。好，师傅。待会我把我妈送到医院以后，去找一位姓盛的大夫。到时候你留个电话，我给你转点辛苦费。哦哦，先生你放心，我一定跑人安全送到。嗯，放心吧。郭伟让你杀人就杀，那郭伟让你吃屎你是不是？老弟、啊。准备怎么处理？原来我就想跟说，但是他说他是龙王的人。我问你，你说的是真的吗？雷虎触犯方规，你叫我。两年前光天化日下强奸民女，还拍下裸照，最后这女子难受其辱，跳楼自尽。龙王因为此事儿把他毒死了。哼，原来他是个人渣。那我杀了他，龙王应该不介意。那不介意。准备怎么处理？既然他们是以钱权害人，那就送他们家官进去。宋，我先生，我求你，你放过我，你饶了我，这一切都是过悔啊！他让我杀了你母子，给给给我一百万，我我我不知道您是张先生的贵族，要不然我说什么我也不会啊！郭伟让你杀人就杀，那郭伟让你吃屎你是不是？我给你做就做吧，不，我给你当狗，不，不，想做我的狗，还不够资格吗？我先生，你和你母亲相依为命，他那么爱你，你替他考虑过，你杀了我
，你要接受法律的制裁，你就要坐牢。你想过，他一个人在外面孤苦伶仃，有几条活路吗？我不管今天要承受怎么样的结果，我们两个都不能活着。不是。范先生，你杀了我，你是要受法律制裁，你要坐牢的。你你替我偿命，你不值得啊！我有说过的，我要亲自动手。嗯，张总，麻烦，没问题，小事一桩。范先生，我求你放过我。你你咱咱们以前都在龙王手底下干仇的时候，你替我求下范先生，可以吗？啊，张先生，我求你了啊！以后。你这样的人还能有以后？实话告诉你，龙王他老人家早都想收拾你。这两年，你做的每一件事情，龙王都了如指掌。远的不说，就说三月份，你只为了帮一个施工集团拆迁，强行驱使拆迁户，其中一对老夫妻不愿意搬走，你居然带人用挖掘机将这对老夫妻给弄死。还有五月份，你在大学城看到的一个女教师。见人家年轻貌美，你强上人家。为了防止女教师告你，你还拍视频威胁不告。事后还多次去找他，弄得这位女教师最后还进了精神病院。还有许多事情我都没脸说出来。兄弟们早都想把你所做的事汇报给龙王。若不是龙王他老人家身体不好，没空理你，你以为你还能活到现在吗？啊。什么混江湖的，讲的是个规矩、道德，更重要的是义气。没有，下辈子做个好人吧。哦，对了，还有什么遗言没？落<笑>到如此地步，是我咎由自取。张先生。希望你给人痛快，我不想受多余的折磨。好，我答应。啊，来了。救命！救命！救命！嚷嚷什么你？这荒郊野岭，就算你喊破喉咙，也没人会来救你。魏总，魏总。我求你，你别杀我！我把江小雪还给你，电话我都给你，我把医院也是你的！我求你，动手！魏总，魏总，我求你，你别杀我！我求求你了。可惜了，有人害我。魏总，魏总，魏总。我还没娶媳妇呢，我我我我想要我儿子，魏总，我求你，魏总，魏总，我操你妈，魏总，我做鬼我也不会放过你。啊啊啊！做鬼之后。几个人来找我呀？一定让你灰飞烟灭，有事不得走。啊